La retorica oggi, sebbene sia nata nell'antichità, è una disciplina in grandissima voga e una quantità di analisi, tanto del discorso politico quanto del linguaggio come tale, si ricorre a meccanismi retorici, cioè si rispolverano le categorie e i concetti che gli antichi avevano inaugurato e suggerito. So today I'm going to share with you some speechwriter secrets because I don't know whether you know this but there is a secret language of leadership a secret language of leadership that we all used to be taught at school ancient rhetoric this was a core part of the curriculum in ancient Rome part of the trivium in London right the way through to the 19th century it was possible to get a free education in rhetoric, but not in mathematics, reflecting the importance that was placed on the topic. Today, teaching in rhetoric is restricted, restricted to a powerful, privileged few. So what I'm going to do in my speech is revive this ancient art of rhetoric and share with you six techniques so that you can all speak like leaders. So, right, okay, stop, right, stop, listen. Look left, look right, look center. How are you feeling? Distressed? Anxious? Little bit edgy? That's because I'm mimicking hyperventilating. And so this is the authentic sound of fear, and that fear transfers to you. This is an ancient Roman rhetorical device. They used to call it a syndeton, but it's one that leaders still use today. So David Cameron uses it. Broken homes, failing schools, sink estates. Tony Blair used to use it as well. Education, education, education. Barack Obama too. A world at war, a planet in peril, the worst financial crisis in a generation. Why three? Well, three is the magic number in rhetoric. Government of the people, by the people, for the people. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. <laughs> This is also an ancient Roman rhetorical device. They used to call it tricolon, which makes it sound like a peculiar part of the digestive system, but it's just putting put things in threes. You put your arguments in threes, it makes it sound more compelling, more convincing, more credible, just like that. And so we find the rule of three here, there, and everywhere. And so indeed you can tell the history of Verona through nothing more than the rule of three. If you think that Caesar used to come here 2000 years ago, veni, vidi, vici. Una certa quota di retorica è nei discorsi comuni, nei discorsi di tutti, anche senza averla studiata a scuola. E tra tra le dimensioni che più frequentemente si trovano è proprio la captatio benevolenza, cioè la cattura della benevolenza dell'interlocutore, la captatio benevolenza è il tentativo di far capire all'interlocutore che il modo in cui lui pensa, il modo in cui si presenta e una varietà di aspetti che lo concernono a noi piacciono prima ancora di cominciare a parlare. Ci sono formule che esprimono questo in maniera molto chiara, quando noi diciamo per esempio ai nostri interlocutori come tu sai meglio di me oppure come tu mi insegni o altre formule di questo tipo, noi stiamo captando, stiamo intercettando, stiamo cercando di catturare la sua benevolenza e quindi in un certo senso intercettando la benevolenza dell'altro noi stiamo preparando il terreno per affermare la tesi o l'idea o l'opinione che di lì a poco eh, presenteremo.